On a réussi à regrouper autour de ce projet LIT donc un consortium d'institutions. Hein. La coopérative Limagrin est porteuse du projet. Euh, le pôle de compétitivité, Céréal Vallée, en est l'animateur. Mais sont également présents l'IRSTEA, l'INRA, la Chambre régionale d'agriculture, Arvalis pour les instituts techniques. Et donc euh, on a réussi à se mettre tous autour d'une table et, euh, pour faire avancer nos projets. Je rappelle, ce sera des projets qui devront être viables pour les exploitants agricoles. Et on travaille par exemple sur la production de légumes en milieu contrôlé. Euh, entre guillemets, on peut appeler ça aujourd'hui des fermes urbaines, mais ce n'est pas que, pas que ce concept-là. Ou encore, on travaille aussi avec des entreprises, notamment des start-up présentes sur la région euh, clermontoise, euh, sur des outils connectés, notamment des outils de travail du sol connectés, euh, de manière à délivrer des informations en temps réel aux exploitants sur la structure du sol ou sur le, le comportement de leur sol. Il nous semblait totalement incohérent de ne pas être présent. L'intérêt pour la coopérative Limagrin, c'est d'accompagner l'évolution de l'agriculture sur notre territoire. On veut faire de la, du territoire de la Limagne un territoire d'excellence en termes de production et de transformation de nos productions agricoles. On ne pouvait pas être absent d'un tel projet sur, sur notre territoire. Un agriculteur sur deux sur le département du Puy-de-Dôme est adhérent à la coopérative. Un hectare sur deux destiné à la production agricole sur notre département euh, est contractualisé avec la coopérative. Et donc euh, il nous semblait euh, totalement incohérent de ne pas être présent.